os árbitros sul-americanos estão sendo mais respeitados agora, além do mais, porque os árbitros europeus estão tendo um desgaste muito grande. Essa semana eu vi um dos melhores árbitros europeus, quase que tomaram o apito dele no jogo é, do Milan, se não me engano. É, aqui no Brasil tomaram o cartão, você viu esse lance? Vi, tomou o cartão, o Diego Souza tirou o cartão da é, mão do árbitro. Mas aí, cara. aí, aí, aí <risos> já é mas lá, tomar apito, que eu estou dizendo é o seguinte, eles já estão reclamando demais. É, ainda, mais, ainda mais porque quando criaram o VAR, uhum. tiraram a autoridade do árbitro. Então, o árbitro acho que não apita. Hoje é um robozinho. Nossa. O Igor, o Igor com essa barriga dele, com esse físico dele, podia ser juiz de futebol. Ele fica dentro de campo <risos> e você, David, com, como VAR. Perigo é jogo do Flamengo, faz tempo. Eu... Aí complica. É. <risos> Mas o, 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 o camarada que entende lá fora, eu falei, Igor, falta, e prrr, apita. Pênalti, prrr, apito. Entendi, eu, o juiz eu, meio que só... Nada, tá pior é o bandeirinha. Não, o bandeirinha tá terrível. O bandeirinha, bandeirinha não, tem, tá não precisa mais nada. Porque o bandeirinha, você pode botar o sorveteiro do estádio, o, o vendedor de pipoca, o vendedor de, de refrigerante, pra ser bandeirinha, ele fica ali. Aí o cara fala assim, gol, para tudo, vamos ver o gol. E o que, que o bandeirinha serve? É enfeite. É. Ele marca só bola fora, saiu ou não saiu, e quando sai ele não levanta, os caras ainda reclamam dele. Então... Bota o sorveteiro eu, ali. Eu tava vendo a Eurocopa, né? Eurocopa, não é? Hum. O, aqui no Brasil, que é o, o Brasil é outro, outro mundo em relação a isso. Mas que na Eurocopa, cara, os bandeirinhas... O cara tava 3 metros impedido e o cara não levantava. Não. A, e sai... orientação nem é essa. Orientação, é, é, quando, né? tá, quando é claro, é pra você levantar. Mas é tão, um tom de protocolo. É. Protocolo é, é igual bula de remédio. Você lê bula de remédio? Não. É muito pequenininho. Protocolo... Pô, a palavra já é chata. Protocolo. Aí o cara fala assim, olha, quando ele tiver impedido, não levanta e espera a conclusão do lance. Por quê? Porque se você levantar e levantar errado, você vai anular um gol. Uhum. Mas isso é aquele impedimento de nariz, de é. cabecinha, Aí sim. de ombro. Agora, o cara está a 5 metros da água em profundidade, ele não levanta, o cara entra na área, toma uma cacetada, isso. quebra a perna, o juiz marca pênalti. Não, foi impedimento antes, porque a imagem mostrou pênalti. Porque é tudo errado. Esse vá veio para... Era um negócio bem intencionado. Veio para complicar. É a coisa mais chata que existe nos últimos tempos no futebol mundial. É, o Bruno Henrique fez o primeiro gol ontem e eu fiquei, caraca, tá impedido, vai, vai subir o VAR ou não vai? Porque ele foi muito ali, né? Na, na transição ali, fez é. o gol, falei, meu Deus, cadê o VAR? Aí não, gol. Mas ali, ah. eu, ali, David, é porque você estava assistindo o jogo. Uh -huh. Quando o cara assiste, ele não julga. Quando joga uma bola em profundidade, você está assistindo, você não presta atenção no momento do passe. Uh -huh. Eu estava vendo o jogo e ao mesmo tempo vendo o momento do passe. Quando toca o passe, tem um zagueiro uhum. uh, 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 dando condição que estava atrasado no lance, um pouco afastado dele, entendeu? E é outra coisa. E como o passe foi para ele, porque se fosse para o Gabigol, o Gabigol pode, poderia estar tá em posição de impedimento. Uhum. Então, ali ficou muito claro para mim e claro para o Bandeirinha. Tanto é que o Bandeirinha acho que nem levantou depois do, do lance, não levantou a bandeira, porque ele se viu que o, cara, que o, o jogador do Flamengo estava atrás. Portanto, ali agiu certo. Mas esse protocolo de esperar... Pra mim, isso é o fim do mundo. É. Pô, eu acho, pra mim, o mais bizarro, eu nem sei se rola ou, ou se rola tanto assim, é, o cara usa o VAR e ainda erra. É isso, ah, isso é insano. Isso é insano. Mas não, não outro dia muito. Outro dia aconteceu no jogo da Libertadores, lá no Paraguai, mostraram o Fluminense, jogo do Fluminense, mostraram o lance, insano. o VAR não viu, que tinha um, um zagueiro lá na linha de fundo dando condição, e ele botou uma linha lá no longo gol do time do, do time do Paraguai, lá dentro de Assunção. Que o VAR conseguiu errar. E sabe quem era o VAR? É um juiz de primeira categoria da Argentina. Não, e a desculpa era, não, porque tava, o, a, a imagem estava com o zoom e tipo, é, a parte de baixo estava é, cortada. É, é Como é que o cara dá o, o, o lance sem ter o campo inteiro? Ele nem não, tinha não, visto o campo é, inteiro. Era o Lustô. Uhum. O pai dele foi até juiz comigo. Um ótimo árbitro com o VAR, pisou na bola. Aí a, a Comebol, tá suspenso, tá punido. Ele tá pitando. É. Porra, isso é esquisitíssimo, esse lance de errar com o VAR e tudo. Isso daí Torcedor, é... rapaz. Outro dia eu vi um torcedor vibrar com um gol, passou mal do coração, começaram a, a, a abanar ele, ele quase morreu, quase morreu, não sei o quê. De repente, pá, o VAR leva, avisa, foi irregular o gol, o gol não foi válido. O cara quase morreu, rapaz. <risos> Pô, foi no jogo do Corinthians, Corinthians e Cruzeiro, um gol daquele Pedrinho que agora tá lá em Portugal. Pô, ele bateu de fora da área, um golaço. Aí cortaram para aqui bancada, tinha um senhorzinho de idade, coitado, passando mal, e o filho dele <risos> abanando ele, ele quase morrendo. Aí, é, é, não valeu o gol. Aí ele voltou a cifra, é, não valeu o gol. Pronto. Acabou. Acabou. Então tu é... Mas assim, tu, tu não gosta do VAR por uma, por, por uma questão técnica ou por uma questão de eu queria que o futebol fosse do mesmo jeito? VAR era o seguinte, era para salvar um erro de gol com a mão. 
Por exemplo, vou falar da Copa de 86, uhum. muito antigo. O Maradona, que até hoje passa, diz que houve um gol da, com a mão de Deus. Uhum. Contra a Inglaterra, ele subiu baixinho e com a mão ele deu um peteleco e cobriu o goleiro, gol do, do, de mão do Maradona. E o cara de pau saiu vibrando. O juiz, que era da Tunísia, que estava parado lá fora da grande área, gordinho, não entrava na área, deu gol. Isso não pode. Essa é a hora que entra o VAR e diz, ó, oh, o gol foi com a mão. Outro dia, na, aconteceram duas vezes, na Copa da África, o cara chutou da Inglaterra, a bola quicou no travessão, quicou dois metros lá dentro, o bandeirinha não viu, o juiz não viu. Aí, aí é claro que a bola entrou, o VAR entra e olha, a bola entrou. Para isso, era legal. Aí a FIFA criou, assim, isso é o paraquedas do juiz. Uhum. Vai essa... Mas virou a muleta. Não, é, virou... aí eu falei, sei cara, e quando o paraquedas falhar, e aí, vai morrer, né? Ah, não, tem um paraquedas é, de segunda, é, é, extra. Reserva. É, reserva. E aí virou bengala do juiz. E o juiz transfere a autoridade pro VAR. Agora não tem juiz bom nem juiz ruim, todos são iguais. Por quê? Porque o cara fica com a mão no ouvido escutando. Agora, você imaginou, no meu tempo, se eu, cons... se eu tivesse um ponto e aqui tivesse um VAR falando comigo, os bandeirinhas falando comigo, o árbitro reserva falando comigo. Eu não o jogador cons... perturbando. Eu não conseguiria apitar o jogo. Você já imagina você dirigindo um carro falando no telefone celular. Você não consegue se concentrar, uhum. o teu tempo de reação é atrasado, você acaba batendo no carro da frente, você está falando no telefone, é proibido. Imagina um juiz de futebol que tem que estar tá focado com um monte de gente no teu ouvido. Tem bandeirinha que fica assim, legal, ilegal. Impedido, não é impedido. Não, e quando não. saem os áudios do VAR, da, Come, da, da Libertadores, por exemplo, é, é uma loucura, só é. vagabundo gritando, tem uma é, é. legenda, porque é. não dá pra você entender não, o que eles estão falando. Mas ontem, no árbitro lá no, no, no campo. Ontem o juiz malandro, no meio do campo, o cara foi reclamar um troço, pera, um momento, senhor, botou a mão no ouvido? Não, foi falta assim, e foi embora. Mentira, ninguém <risos> falou com ele, ele tá dando golpe no VAR. Teve um, a, a, outro dia, a, a menina que é juíza falou pra, assim mesmo, só no áudio, olha ó, Goleiro na hora do pé não pode se mexer, não. Tem VAR que vai, vai dedurar vocês. Fica com um pé na linha, um pé na linha, tá? Tá. O VAR tá vendo. Usa o VAR como uma forma de coação, os juízes estão fazendo isso. E é uma malandragem é. dos caras. É.